organización criminal reclutaban solo a conocidos. Habían amigos, vecinos y familiares. La prioridad número uno era el negocio ilícito, aunque eso significara que el rol de madre pasara a segundo plano. Te iba a decir que venía esto a dejar mal partidita. No, no puedo yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo los zapatos que el día de mi trajo por los zapatos para el los zapatos. Se trata de una banda dedicada al robo de camiones, pero que transportaban principalmente calzado. La policía de investigaciones la posiciona en al menos 12 delitos. Antes de cometer los delitos, efectuaban un estudio del área, un estudio de la empresa, de donde salían lo, los vehículos, los camiones. Hay toda una cadena de distribución que tenían muy bien organizada con algunas mujeres y se dedicaban a, obviamente a, a, a venderlo y a deshacerse del de los productos del delito rápidamente. Hubo 16 detenidos, de los cuales 7 son mujeres, parejas o madres de los imputados, quienes se encargaban de la receptación de lo robado, pero también dirigían los pasos a seguir. Sí, por la ciudad que no haga flete. ¿Cómo cuántas cajas crees que sean? Son como 7 cajas para cada uno, si no tenía tanto. Le damos la plata al flete, y ahí vendo dos zapatos y le pagamos al tiro, al tiro, al tiro. El avalúo de todo lo robado supera los 500 millones de pesos. Actuaban casi siempre en caleteras cercanas a autopistas, en la mañana y sin la presencia de cámaras de vigilancia. La intimidación y violencia iba sobre el conductor. Y lo hacían subir en algunas de las oportunidades a un tercer vehículo en el cual los trasladaban por distintos puntos de la región metropolitana para posteriormente abandonar a las víctimas en sitio de heriazo. Y en el trayecto, obviamente, a las personas... Les tapaban el rostro eh, con poleras, los amenazaban, los golpeaban en la cabeza la mayoría de las veces. La indagatoria comenzó por el robo de una casa en la comuna de Molina en la región del Maule, pero el seguimiento permitió detectar que la banda era de Santiago. Se logró establecer que esta banda había venido a cometer un par de delitos acá y se siguió eh, en términos coloquiales la era hasta dar con su líder, recuperar armas de fuego, recuperar vehículos droga, dinero. Ellos se trasladan por distintos puntos del país cometiendo estos ilícitos y así nosotros pudimos determinar que ellos se dedican a la ejecución de delitos de esta manera, profesional y constante. Las víctimas directas son los camioneros, trabajadores que en ruta fueron atacados por la banda, un rubro que denuncia constantes robos. ¿Por qué se sabe qué tipo de carga lleva el contenedor? Si se supone que eso solamente va a saber la mano de una gente aduana y el trampolista que lo lleva. Eh, para que la gente que roba estos camiones se dedique solamente a eso. Es atractiva esa, esa forma que están haciendo hoy día de robar los delincuentes y se están dedicando mucho, mucho justamente a este tipo de especies. El núcleo duro de la banda, los líderes y sus secuaces están en prisión preventiva. Siete delincuentes que ante la policía quedaron descalzos.